Hi everyone. এই টিউটোরিয়ালে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে প্রথমেই বলা আছে যে কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করতে যেমন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল অ্যাভয়েড করতে বলা হয়েছে আমি এটা আপনাদেরকে এর আগেও বলেছিলাম লেট ওয়ার কনস্টেন্ট টিউটোরিয়ালে যে যত বেশি পারবেন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল যেটা আসলে গ্লোবালি সবার প্রয়োজন নাই সেই জিনিসটা গ্লোবালি ডিক্লেয়ার না করে আপনি ঠিক যে জায়গায় প্রয়োজন সে জায়গায় ডিক্লেয়ার করবেন আর কি সো অ্যাভয়েড গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস তারপরে হচ্ছে অ্যাভয়েড নিউ আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউ আমাদের ইউজ করতেই হবে যেমন ক্লাসের ক্ষেত্রে যখন অবজেক্ট বানাবো তখন করতেই হবে কিন্তু আপনি একটা অ্যারে বানাবেন তখন আপনি কাইন্ডলি নিউ অ্যারে এই সিনট্যাক্স দিয়ে আমরা করব না সেটা আমি আপনাদেরকে টিউটোরিয়ালগুলোতে বলেছি এর আগে সেই ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল যে লিটারেল সিনট্যাক্স সরাসরি আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে দিব এইভাবে লিখবো আচ্ছা অ্যাভয়েড ডাবল ইকুয়াল আমরা জানি যে দুইটা জিনিস ইকুয়ালিটি চেক করার জন্য আমরা ডাবল ইকুয়াল বা ট্রিপল ইকুয়াল দুইটারই ব্যবহার দেখেছি সো ট্রিপল ইকুয়াল মানে হচ্ছে অ্যাপসলুট ইকুয়াল মানে টাইপ এবং ভ্যালু দুইটাই সেম হ্যাঁ সো যেটা হয় অনেক সময় ডাবল ইকুয়াল করার কারণে আপনার এক্সপেকটেশন ম্যাক্সিমাম সময় টোটাল ইকুয়াল খুঁজে বের করা মানে টাইপ এবং ভ্যালু দুইটাই সেম কিনা যেমন ফাইভ নাম্বার আপনি দিলেন ডাবল ইকুয়াল টু স্ট্রিং ফাইভ হ্যাঁ সেটা তো ফলস রাইট কি বলে সেটা তো ট্রু কিন্তু আসলে এটা ট্রিপল ইকুয়াল ইউজ করলে আপনি দেখলেন মানে দেখতে পারতেন যে দুইটা আসলে সেম না সো সেটাই বলছে যে সব সময় আসলে চেষ্টা করবেন যে জায়গাটায় আপনি বুঝে করছেন তাহলে ঠিক আছে অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি বুঝে করছেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যখনই ডাবল ইকুয়াল ইউজ করবেন করার সময় একটু সতর্ক হয়ে যাবেন যে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কী আসলে আপনি কি শুধু ভ্যালু ইকুয়ালিটি চেক করছেন না আপনি ভ্যালু এবং টাইপ দুইটাই করছেন কোনটা আচ্ছা এবং অ্যাভয়েড ইভাল নামে একটা ফাংশন আছে যাবো স্ক্রিপ্টে সেটাকে অ্যাভয়েড করতে বলা হচ্ছে এই ইভালটা হচ্ছে ইভালুয়েট করা আর কি মানে আপনি এই ইভালের মধ্যে যে কোডটা দিয়ে দিবেন সেটা সাথে সাথে এক্সিকিউট হয়ে যাবে হ্যাঁ সো এটা একটু ডেঞ্জারাস ফাংশন এটাকে অ্যাভয়েড করার কথা বলা হয়েছে বিকজ ইট ক্যান জেনারেট হ্যাকিং সোর্স ঠিক আছে সো হ্যাকিং সোর্স তৈরি করতে পারে যার কারণে এবং সেটা আপনারা পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন সো ইভালটাকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয়েছে ঠেকায় না বললে ইভাল ইউজ করবেন না আচ্ছা সো অ্যাভয়েড গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস এটা নিয়ে একটু বলি যে মিনিমাইজ দ্য ইউজ অফ গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস দিস ইনক্লুডস অল ডেটা টাইপস অবজেক্টস অ্যান্ড ফাংশনস গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড ফাংশনস ক্যান বি ওভার রিটেন বাই আদার স্ক্রিপ্ট এটা আমরা অলরেডি লেট ফার কনস্টিটিউটরে দেখেছি যে আমি যদি কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে গ্লোবালে রাখি তাহলে কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে আমি হয়তো আমি ধরে নিচ্ছি ফাংশনের দুনিয়া আলাদা সেখানে আমি ভুলে একটা ভ্যারিয়েবলকে চেঞ্জ করে ফেললাম গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল তাহলে কিন্তু বাইরের ভ্যারিয়েবলটাও চেঞ্জ হয়ে গেল আর কি সো সেই অ্যাক্সিডেন্টটা মানে অ্যাক্সিডেন্টাল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল যে ব্যাপারটা সেটা হতে পারে যার কারণে তারা বলছে যে অ্যাভয়েড গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস ইউজ লোকাল ভ্যারিয়েবলস ইনস্টেড অ্যান্ড লার্ন হাউ টু ইউজ ক্লোজার্স যা ক্লোজার নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করিনি পরে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা অলওয়েজ ডিক্লেয়ার লোকাল ভ্যারিয়েবলস তাহলে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল যেহেতু ডিক্লেয়ার করতে হবে না তাহলে সেটাই হচ্ছে আসল কথা যে আমরা তাহলে ফাংশনের মধ্যে নিজস্ব লোকাল ভ্যারিয়েবল লিখে নিব বা কোনো একটা ব্লকের মধ্যে আমরা লেট দিয়ে ইফের মধ্যে আমরা সেখানেও আমরা আসলে লেট দিয়ে ইউজ করব সো যে যার মানে দুনিয়া যতটুকু তাকে ওইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো যেন অ্যাক্সিডেন্টালি বাইরের সুইচটা অফ না হয়ে যায় আর কি এটার এক্সাম্পল আমি স্কোপ টিউটোরিয়ালে দিয়েছিলাম আচ্ছা এবার আসি স্ট্রিক্ট মোড স্ট্রিক্ট আচ্ছা স্ট্রিক্ট মোড ডাজ নট অ্যালাউ আন আনডিক্লেয়ার ভ্যারিয়েবল সো আরেকটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার না করে সেটাকে ইউজ করার এই টেন্ডেন্সিটা কখনোই করবেন না সবসময় আগে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেবেন তারপরে সেটা ব্যবহার করবেন তাহলে কোনো কনফিউশন ইয়ার হবে না ফার্ট দেন আর লেট আচ্ছা ডিক্লেয়ারেশনস অন টপ ইট ইস এ গুড কোডিং প্র্যাকটিস টু পুট অল ডিক্লেয়ারেশনস অ্যাট দ্য টপ অফ ইচ স্ক্রিপ্ট অর ফাংশন আমরা জানি হোয়েস্টিং এর কারণে আপনি যেখানেই ডিক্লেয়ার করেন না কেন আলটিমেটলি জাভা স্ক্রিপ্ট উপরেই নিয়ে যায় উপরে নেওয়ার মতো করেই চিন্তা করে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের উপরে ছেড়ে দেওয়ার দরকার কি আপনি কোড লেখার সময় যে জিনিসটা ব্যবহার করবেন সেটা উপরে লিখে আগে নিল মানে নিলেই তো হয় ডিক্লেয়ারটা আগে করে ফেললেই তো হয় সেটাই এখানে বলছে আর কি সেটা করলে আপনি অনেক বেনিফিট পাবেন গিফট ক্লিনার কোড প্রোভাইডে সিঙ্গেল প্লেস টু লুক ফর লোকাল ভ্যারিয়েবলস মানে আপনার যদি সমস্ত ভ্যারিয়েবল সবার উপরে থাকে তাহলে আপনার একটা কনভেনশনই হয়ে যাবে যে আপনি তখন কি করবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত জায়গার বিভিন্ন স্কোপের ভ্যারিয়েবলগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য আপনি জাস্ট উপরে তাকাবেন ওই স্কোপটুকুর মধ্যে সবার উপরেই ভ্যারিয়েবলগুলো যেন থাকে এলো পাথারই মাঝখানে ভ্যালিয়েবল দিবেন না আর কি এই হচ্ছে কথা সো
সো এটাই বলা আছে ডিক্লেয়ার অবজেক্টস উইথ কনস্ট এটা আমরা অলরেডি কনস্টিটিউটরা দেখেছি যে অ্যারে এবং অবজেক্ট এগুলোকে কনস্ট দিয়ে লিখতে হয় সেটা এখানে বলা আছে ডোন্ট ইউজ নিউ অবজেক্ট ইনফ্যাক্ট শুধু নিউ অবজেক্ট না নিউ দিয়ে যে কোনো কিছুই করা আসলে তারা ডেপ্লিকেট করছে বাট কিছু জিনিসে নিউ লাগবেই যেমন নিউ অবজেক্ট ক্লাসের ক্ষেত্রে তারপরে সেটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যে আমরা সেট ডেটা টাইপ ডেটা স্ট্রাকচারটা দেখেছিলাম সেখানে আমাকে নিউ দিতেই হয় বাট এগুলো খুব কম ইউজ হয় আমরা মূলত সব জায়গাতেই লিটারেল সিনট্যাক্সগুলোই ব্যবহার করব হ্যাঁ যেমন নিউ স্ট্রিং এটা লিটারেল সিনট্যাক্স কিন্তু জাস্ট ডাবল ক্লিক মানে ডাবল বোর্ডের মধ্যে এভাবে লিখে দিলেই হয় তারপরে নিউ নাম্বার আমার নিউ নাম্বার লেখার দরকার নেই আমি জাস্ট একটা কোনো কলন না দিই মানে কোনো কোর্ট না দিয়ে আমি এভাবে লিখে দিলেই যেটা আসলে একটা নাম্বার সো শুধু শুধু এই নিউ সিনট্যাক্স ব্যবহার করার অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন আর কি তো সেখানে সেটারই কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে বি অ্যাওয়ার অফ অটোমেটিক টাইপ কনভার্সান্স আমরা বলেছিলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট অনেক ক্ষেত্রেই নিজে নিজে স্মার্টনেস অ্যাপ্লাই করে অনেক কিছু করে ফেলে আর কি তো টাইপ কনভার্সানও সে করে ফেলে আর কি সো আমরা এবং সেটাই বলেছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ লুজলি টাইপড মানে খুব দুর্বলভাবে টাইপ করা আছে জাভা স্ক্রিপ্টে সো যায় মানে জাভা স্ক্রিপ্টের টাইপটা সে নিজে নিজে ঠিক করে নেয় আপনি যদি না বলে দেন সো এ ভ্যারিয়েবলস ক্যান কন্টেন অল ডেটা টাইপস মানে আমি একটা ভ্যারিয়েবল দিলাম चेस्ट कर Subtracting a string from a string does not guarantee an error, but returns not a number. Jamon ei je hello minus dolly. Apni to duita minus korte parbe na. Shia shole shongkha expect kore. Kintu jehu to apni ekane minus diye chen. She jeta kor be dan not a number return korbe. She ita not a number, ita not a number biyo korbe kore ultimately she not a number return korbe. Arakta hoche use triple equal comparison. Ita mik to agi bolchi je mat chodi apna ekdom exact equality check korte hoy double equal ko kono shita ensure kore na. डिफल्टिफाइन সেজন্য সেখানে চেক করেছে যে যদি ওয়াই আনডিফাইন্ড হয় তাহলে সে ওয়াইয়ের একটা ডিফল্ট ভ্যালু বলে দিয়েছে সো এইভাবে না করে এই ফাংশনের ভিতরে এইভাবে চেক করে এত বড় জিনিস না করে আপনি একবারে ফাংশন ডেফিনেশন দেওয়ার সময় এ ইজ ইকাল টু ওয়ান বি ইজ ইকাল টু ওয়ান মানে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান মানে ডিফল্ট ভ্যালু এইভাবে দিয়ে দিতে পারেন মানে হচ্ছে এই ফাংশনটা যখন কল করবে কেউ তখন যদি সে এ এবং বি এর ভ্যালু নিজে না দেয় তাহলে সেগুলো এইগুলোতে ফল ব্যাক করবে সো দিজ আর ডিফল্ট ভ্যালুস যেটা আপনি প্যারামিটারের মধ্যে এখানেই বলে দিতে পারেন যেমন এখানে বলতে পারতেন এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান অর এক্স আপনি এভাবেই রেখে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান দিতে পারতেন তাহলে ওয়াই এই চেকিংটা আপনার করা লাগতো না ওয়াই কোনোদিনও তখন আনডিফাইন डिफल्ट Avoid number string and boolean as objects. ঠিক আছে সো এটা আমি অলরেডি এর আগে বলেছি যে নাম্বার স্ট্রিং একই কথা ওরা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে যে আমি সরাসরি এক্স ইজ ইকাল টু জন লিখবো এরকম নিউ স্ট্রিং জন এভাবে লিখবো না আচ্ছা সো এইটা তো আরও করবো না সেটা বলছে আর কি কারণ এক্স ইজ ইকাল টু নিউ স্ট্রিং এটা একটা অবজেক্ট আবার ওয়াই ইজ ইকাল টু নিউ স্ট্রিং এটাও একটা অবজেক্ট দুটা দেখতে একই কিন্তু দুইটা অবজেক্ট আমরা জানি রেফারেন্স আলাদা থাকে মেমোরিতে রাইট সো পয়েন্ট করে থাকে কিন্তু আসলে ডিফারেন্ট জায়গায় সো যার কারণে এক্স এবং ওয়াই কিন্তু কখনো ইকুয়াল হবে না আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে কথা যদিও দেখতে একই রকম এবং ফাইনালি অ্যাভয়েড ইউজিং ইভাল ইভাল ফাংশনটা ইউজ করার সময় খুব সতর্ক থাকবেন ইভাল ফাংশন ইজ ইউজ টু রান টেক্সট অ্যাজ কোড মানে এই ইভালের মধ্যে আপনি আসলে একটা কোড দিয়ে দিতে পারেন যেমন আপনি দিলেন কনসোল ডট লক সামথিং সে ওটাকে টেক্সট আকারে নিবে কিন্তু ওই জিনিসটাকে সে এক্সিকিউট করে ফেলবে জাভাস্ক্রিপ্টে 
ঠিক আছে ইন অলমোস্ট অল কেসেস ইট শুড নট বি নেসেসারি টু ইউজ ইট আপনার ইভাল ফাংশন ইউজ করার প্রয়োজন পড়বে না যদি প্রয়োজন পড়ে ডেফিনেটলি আপনাকে একটু চিন্তা করতে হবে আর কি যে আদৌ আপনি সেখানে ইভাল ইউজ করবেন কিনা বিকজ ইট অ্যালাউজ আরবিটারি কোড টু বি রান ইট অলসো রিপ্রেজেন্টস আ সিকিউরিটি প্রবলেম যেটা আমি অলরেডি বলেছিলাম যে ইভাল ইউজ করতে গেলেই সিকিউরিটি প্রবলেম হবে সো যার কারণে তারাই এটা রেকমেন্ড করে যে এটা যেন ইউজ না করতে হয় আপনার তো এইরকম কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেলাম অ্যাজ এ অ্যাজ বিগিনার্স এগুলো আপনাদেরকে একটু অবশ্যই গোথ্রু করবেন পড়বেন খুবই সহজ আর কি কী মেনে চলা উচিত কি মেনে চলা উচিত না একবারে না বুঝলে কয়েকবার দেখবেন দেখে এগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন এটা ডব্লু থ্রি স্কুলস ফলো করে এরকম বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন অর্গানাইজেশান তাদের নিজস্ব অনেক কোম্পানি নিজস্ব কিছু স্টাইল গাইড তৈরি করে নেয় হ্যাঁ যে আমরা এইরকমই ব্যবহার করব আমরা আসলে ট্যাব ইউজ করব আমরা স্পেস ইউজ করব না এরকম অনেকের নিজস্ব নিয়মকানুন থাকে আর কি তো আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কনভেনশন সবসময় ফলো করার চেষ্টা করবেন তাহলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় চাকরি করতে গেলে দেখবেন আপনার ওই স্ট্যান্ডার্ড জিনিসটাকে সবাই অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে এই হচ্ছে কথা সো আশা করি এই টিউটোরিয়াল দেখে আপনাদের উপকার হয়েছে আমরা এবার পরের টিউটোরিয়ালে চলে যাব